హాయ్ మై సెల్ఫ్ డాక్టర్ రామకృష్ణ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్కి సంబంధించిన ఈ రేడియో సర్జరీ అనే పద్ధతి చూస్తే దీన్నే స్టీరోటాక్టిక్ రేడియో సర్జరీ అంటారు ఎస్ఆర్ఎస్ అంటారు కామన్గా మాట్లాడేది ఎస్ఆర్ఎస్ అనే పద్ధతి దీన్నే స్టీరోటాక్టిక్ రేడియో సర్జరీ అంటారు సో దీని అర్థం ఏంటంటే మనకి సింపుల్గా అర్థం అవ్వాలంటే సర్జరీ ఎఫెక్ట్ని మనం రేడియేషన్ ద్వారా తీసుకొచ్చే పద్ధతినే ఈ రేడియో సర్జరీ అనే పద్ధతి ఏదైనా బాడీలో ట్యూమర్ కనుక ఉంటే దానికి ఆపరేషన్ చేసి ఆపరేషన్లో ఆ ట్యూమర్ మొత్తాన్ని తీసేయడం అనేది ఒక పద్ధతి అలా కాకుండా కొంతమంది ఆపరేషన్ చేయడానికి వీలు లేకుండా ఉంటారు అంటే వాళ్ళకున్న మెడికల్ ఇబ్బందుల వల్ల కావచ్చు లైక్ హార్ట్ డిసీజ్ కానీ లేకపోతే మత్తి ఇవ్వడానికి వచ్చిన ఇబ్బందులు కానీ వీటి వల్ల ఏంటంటే మనం కొంతమందికి ఈ సర్జరీ చేయడం అనేది కుదరదు అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో చాలా కొద్ది ట్యూమర్స్లో మాత్రమే మనం ఈ రేడియో సర్జరీ అనే పద్ధతి ద్వారా ట్రీట్మెంట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఈ రేడియో సర్జరీ అనేది అందరు క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్కి చేసేది కాదు సో కొన్ని కొన్ని స్పెసిఫిక్ సినారియోస్లో ప్రాపర్ ఇండికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ రేడియో సర్జరీ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ రేడియో సర్జరీ ఎక్కడెక్కడ చేస్తాం అనేది మనం ఫస్ట్ తెలుసుకుంటే సో ఈ రేడియో సర్జరీ మొదలుపెట్టింది ఫస్ట్ ఒక న్యూరో సర్జన్ మొదలుపెట్టారు అది బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్లో బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్లో మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్లు రెండు రకాల ట్యూమర్స్ ఉంటాయి కొన్ని నాన్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్ కొన్ని క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్ సో క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్కి ఖచ్చితంగా ముందు సర్జరీ చేసి ఆ తర్వాత రేడియేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నాన్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్కి కొన్నిసార్లు మనం సర్జరీ చేస్తాము కొన్నిసార్లు మనం ఈ రేడియేషన్ ద్వారా కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది సో ఎవరికైతే ఈ నాన్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్లో మనం రేడియేషన్ ద్వారా ఆ సర్జరీ ఎఫెక్ట్ని కనుక తీసుకొస్తాము దాన్ని మొట్టమొదటిగా న్యూరో సర్జన్ డిజైన్ చేశారు తర్వాత పోను పోను ఈ రేడియో సర్జరీ అనేది మనకి మిగతా శరీర భాగాల్లో కూడా అంటే ఊపిరితిత్తుల్లో కావచ్చు బోన్స్లో కావచ్చు లివర్లో కావచ్చు ఇట్లాంటి మిగతా భాగాల్లో కూడా మనం ఈ రేడియో సర్జరీ ద్వారా కొన్ని స్పెసిఫిక్ సిచ్యువేషన్స్లో మనం ట్రీట్మెంట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో మెయిన్గా రేడియో సర్జరీని మనం ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనేది ఒకసారి తెలుసుకుంటే సో ఈ రేడియో సర్జరీ అనేది మనం గ్రాస్గా ఒకటి ఇంట్రాక్రేనియల్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్రేనియల్ సో ఈ ఇంట్రాక్రేనియల్ అంటే బ్రెయిన్లో వచ్చే ట్యూమర్స్ క్రేనియం అంటే బ్రెయిన్ సో ఇంట్రాక్రేనియల్ అంటే బ్రెయిన్లో వచ్చే ట్యూమర్స్ ఆర్ స్పైన్లో వచ్చే ట్యూమర్స్ కూడా కొన్నిసార్లు మనం చేయడం జరుగుతుంది సో మెయిన్గా వీటిలో కూడా మనం రెండు విభాగాలుగా చూసుకుంటే ఒకటి ఏంటంటే నాన్ క్యాన్సరస్ క్యాన్సరస్ సో వీటినే బినైన్ అంటారు మనం ఈ రేడియో సర్జరీని ముఖ్యంగా ఈ బినైన్ ట్యూమర్స్లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్లో ఇందాక నేను చెప్పినట్లు ముందు సర్జరీ చేసి ఆ తర్వాత రేడియోథెరపీ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ వీక్స్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది సో ఏంటి రేడియో సర్జరీ అంటే ఏంటంటే మనం ఒకటి నుంచి ఐదు రోజుల్లో ఈ రేడియేషన్ డోస్ని ప్రిసైజ్గా ఎక్కడైతే ట్యూమర్ ఉందో దాన్ని స్టీరోటాక్టిక్గా త్రీ డైమెన్షనల్గా మనం లొకేట్ చేసి ఎంఆర్ఐ సాయంతో కావచ్చు సిటీ స్కాను ఎంఆర్ఐ రెండింటి సాయం తీసుకొని సో వాటిని త్రీ డైమెన్షనల్లో కరెక్ట్గా వెరిఫై చేసి ట్యూమర్ ఎక్కడుంది అనేది లొకేట్ చేసి ప్లాన్ అనేది జనరేట్ చేసి సో ఈ ఒకటి నుంచి ఐదు రోజుల్లో మనం ట్రీట్మెంట్ చేయడాన్ని ఈ రేడియో సర్జరీ కింద పరిగణిస్తాం 
సో ఈ ఒకటి నుంచి ఐదు రోజుల్లో ప్రీవియస్గా ఏంటంటే ఈ ఒక్క రోజులోనే ట్రీట్మెంట్ చేసేవాళ్ళు కాకపోతే మనకు వచ్చిన ఈ సొఫెస్టికేటెడ్ టెక్నాలజీ వల్ల కావచ్చు లేకపోతే ట్యూమర్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ దాని చుట్టూతా ఏమన్నా మరి ఈ సున్నితమైన భాగాలు కానీ అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే కూడా మనం ఈ ఒకటి నుంచి ఒక ఫ్రాక్షన్ నుంచి మనం రెండు నుంచి ఐదు రోజుల్లో ట్రీట్మెంట్ చేసుకునే పద్ధతి కూడా మనకి ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉంది సో ఈ ఐదు రోజుల్లో మనం ట్యూమర్ అబ్లేటివ్ డోసెస్ అంటాం అంటే అబ్లేషన్ అంటే మనం సర్జరీ ద్వారా ఏ ఎఫెక్ట్ అయితే తీసుకొస్తామో అదే ఎఫెక్ట్ని మనం ఈ రేడియేషన్ ద్వారా చాలా హై డోసెస్ ఆఫ్ రేడియేషన్ని ఒకటి నుంచి ఐదు రోజుల్లో ఇవ్వడం ద్వారా మనకి సర్జరీలో ఏదైతే ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో అదే ఎఫెక్ట్ని మనం రేడియో సర్జరీ ప్రక్రియ ద్వారా కూడా తీసుకురావచ్చు దానివల్ల ఏంటంటే ట్యూమర్ ఫర్దర్గా పెరగడం అనేది ఆగిపోతుంది అండ్ డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ టైం ప్రాబబ్లీ మనం త్రీ మంత్స్ తర్వాత కానీ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత కానీ మనం మళ్ళీ స్కాన్ చేసి చూసుకుంటే ఆ ట్యూమర్ కంప్లీట్గా డిజపేర్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి లేదంటే గ్రాడ్యువల్గా ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే ఒక త్రీ మంత్స్లో స్కాన్ చేస్తే సగం భాగం తగ్గచ్చు సిక్స్ మంత్స్లో స్కాన్ చేస్తే డెబ్బై ఐదు శాతం వరకు ట్యూమర్ రిగ్రెస్ అవ్వచ్చు అండ్ సంవత్సరంలో స్కాన్ చేస్తే ట్యూమర్ మొత్తం కూడా కనిపించకుండా పోవచ్చు సో దీనివల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటంటే ఈ సర్జరీ అనేది లేకుండా ఎటువంటి మత్తు కానీ ఎటువంటి ఆపరేషన్ కానీ లేకుండా ఎటువంటి బ్లడ్ స్పిల్లేజ్ లేకుండా ట్యూమర్స్ని మనం డీల్ చేసే విధానం అనమాట సో అన్ని క్యాన్సర్స్లో మనం ఈ రేడియో సర్జరీ అనేది చేయడానికి కుదరదు ఎందుకంటే చాలామంది పేషెంట్స్ వచ్చి సిక్స్ వీక్స్ ట్రీట్మెంట్ కాకుండా రేడియో సర్జరీ ద్వారా చేయొచ్చు అన్నారు అది చేయండి దానివల్ల మనకు ఉపయోగం ఉంటుందా అని చాలామంది పేషెంట్స్ అడుగుతుంటారు దీని గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ రేడియో సర్జరీ అనేది అందరు పేషెంట్స్లో చేసేది కాదు దానికంటూ స్పెసిఫిక్ ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్లు కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఇండికేషన్స్లో మాత్రమే మనం చేస్తాం సో బ్రెయిన్కి సంబంధించి ఏ ట్యూమర్స్లో మనం చేస్తాము అంటే సో బినైన్ ట్యూమర్స్ అంటే నాన్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్ అన్నిట్లోనూ మనం ఈ రేడియేషన్ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అవి ఏంటంటే మెనింజియోమాస్ శ్వానోమాస్ పిట్యూటరీ క్రేనియోఫెరెంజియోమా ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఇవన్నీ నాన్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్ అంటే మెనింజోమాస్ అంటే మనకి బ్రెయిన్ పైన పొరలు ఉంటాయి ఉల్లిపాయ మీద పొరలు ఎలా అయితే ఉంటాయో అట్లాగే మనకి ఈ బ్రెయిన్ మీద కూడా మూడు లేయర్స్ ఉంటాయి వాటిని మెనింజస్ అంటారు అందులో వచ్చే ట్యూమర్ని మెనింజోమా అంటారు అట్లాగే ఈ శ్వనోమా అంటే నరం మీద షీత్ అనేది ఉంటుంది సో ఆ షీత్ నుంచి వచ్చే ట్యూమర్స్ని నవ్ షీత్ ట్యూమర్స్ ఆర్ శ్వనోమాస్ అంటారు అండ్ పిట్యూటరీ అనేది మనకి చాలా ముఖ్యమైన గ్రంథి అక్కడ నుంచే మనకి హార్మోన్స్ అన్నీ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అండ్ ఈ పిట్యూటరీలో కూడా మనకి ఎడినోమాస్ అని చెప్పి వస్తుంటాయి సో అట్లాంటి వాటిలో కూడా మనం ఈ రేడియో సర్జరీ ఉపయోగించవచ్చు అండ్ క్రేనియోఫెరెంజోమాస్ మనకి ఈ పిట్యూటరీకి దగ్గర భాగంలోనే ఈ క్రేనియోఫెరెంజోమాస్ అనేవి కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి సో వీటిని కూడా రేడియో సర్జరీ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్ని ట్యూమర్స్లోనూ మనం ఈ బినాయిన్ ట్యూమర్స్లో మనం చేయొచ్చా అంటే ఒకవేళ సైజ్ కనుక ఎక్కువ ఉండి అది కనుక ఒత్తిడి తీసుకొస్తుంటే చుట్టుపక్కల భాగాల మీద దాన్ని ముందు సర్జరీ చేసి సాధ్యమైనంత వరకు రిమూవ్ చేసి ఆ తర్వాత మనకి ఏదన్నా రెసిడ్యువల్ కనుక మిగిలిపోతే అప్పుడు మనం ఈ రేడియో సర్జరీ ద్వారా వాటిని ఆ మిగిలిపోయిన దాన్ని కూడా మనం అబ్లేట్ చేసి పూర్తిగా నయం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఓన్లీ నాన్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్లోనైనా మనం క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్లో ఇవి చేయలేమా అంటే చేయచ్చు సో చాలామందికి మనకు క్యాన్సర్ వచ్చిన పేషెంట్స్లో ఈ క్యాన్సర్ అనేది బ్రెయిన్కి స్ప్రెడ్ అయింది అంటారు బ్రెయిన్ మెట్స్ అంటారు అంటే సెకండరీస్ అనేవి బ్రెయిన్కి వెళ్ళి అక్కడ ఈ డిసీజ్ అనేది పెరుగుతుంది దాన్ని బ్రెయిన్ సెకండరీస్ అంటారు సో వీళ్ళల్లో కూడా మనం ఈ ఎస్ఆర్ఎస్ ద్వారా రేడియో సర్జరీ ద్వారా ఎందుకంటే బ్రెయిన్ మెట్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి లైక్ కొంతమందిలో ఒకే బ్రెయిన్ ట్యూమర్ రావచ్చు బ్రెయిన్ మెటాస్టాసిస్ రావచ్చు కొంతమందిలో ఈ బ్రెయిన్ మెట్స్ అనేవి ఒకటి నుంచి నాలుగు కానీ ఆరు నెంబర్లు కానీ 
అట్లా బ్రెయిన్ మెట్స్ అనేవి మనం చూస్తుంటాం సో మనకి ఒకవేళ ఈ బ్రెయిన్ మెట్స్ అనేవి కనుక లెస్ దాన్ ఫోర్ బ్రెయిన్ మెట్స్ ఉంటే మనం ప్రతిసారి ఆపరేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ మీద ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి సర్జరీ చేయడం అనేది కొంత రిస్క్తో కూడుకున్న పని అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో నాలుగు అంతకన్నా తక్కువ సైజు ఉన్న బ్రెయిన్ మెట్స్ ఉంటే వాటిని మనం ఈ రేడియో సర్జరీ ద్వారా మనం ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఓన్లీ ట్యూమర్స్ వీటి వరకైనా లేకపోతే ఇంకా వేరే ఏ సిచ్యువేషన్లో అయినా మనం ఈ రేడియో సర్జరీ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చా అనేది ఒకసారి చూస్తే మనకి ఫంక్షనల్ లీజన్స్ అని ఉంటాయి అంటే ఏవిఎం ఆర్టీరియోవేన స్మాల్ ఫర్మేషన్ అంటాం రెండోది ట్రైజమనల్ న్యూరాలజియా అండ్ ఎపిలెప్సీ మూమెంట్ డిజార్డర్సు ఇట్లాంటి వాటిల్లో కూడా ఈ ఎస్ఆర్ఎస్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఏవిఎం అంటే మనకి ఒక టఫ్ టఫ్ బ్లడ్ వెజల్స్ అన్నీ ఒక చోట గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యి అవి బ్లీడ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అట్లాంటి వాటిని మనం ఈ రేడియో సర్జరీ ద్వారా ట్రీట్ చేయొచ్చు ట్రైజమినల్ న్యూరాలజియా అంటే బ్రెయిన్లో ఒక చోట ఒక బ్లడ్ వెజలు నర్వ్ ఒకటి దానికి ఒకటి టచ్ అవుతూ ఉంటాయి అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో పెయిన్ అనేది చాలా ఎక్స్క్రూషియేటింగ్గా ఉంటుంది తట్టుకోలేనంత బాధ ఉంటుంది అట్లాంటి కేసెస్లో కూడా మనకి సర్జరీ చేయడానికి వీలు లేనప్పుడు ఈ రేడియో సర్జరీ ద్వారా ట్రీట్ చేయొచ్చు అండ్ ఎపిలెప్సీ అంటే కన్వర్షన్స్ సీజర్స్ అంటాం ఫిట్స్ అంటాం సో వీళ్ళల్లో కూడా చాలామంది కొంత రిఫ్రాక్టరీ మెడికేషన్కి రెస్పాండ్ అవ్వరు వాళ్ళల్లో కూడా మనం కొంతమంది సెలెక్టెడ్ పేషెంట్స్లో మనం ఎస్ఆర్ఎస్ ద్వారా ఆ సీజర్స్ని ట్రీట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఇవి కాకుండా మనకి క్యాన్సరస్కి సంబంధించిన లీజన్స్లో మెయిన్గా ఈ ఎక్స్ట్రా క్రేనియల్ ఇండికేషన్స్ అంటాం ఎక్స్ట్రా క్రేనియల్ అంటే బ్రెయిన్కి బయట ఉన్న లీజన్స్ మిగతా శరీర భాగాల్లో ఎక్కడెక్కడైతే ఈ క్యాన్సర్ని మనం ఈ రేడియో సర్జరీ ద్వారా ట్రీట్ చేయగలం అనుకుంటే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ లంగ్ ఊపిరితిత్తుల్లో రెండోది లివర్ కానీ ప్రాస్టేట్ మెటాస్టాసిస్ ఆలిగోమెట్ అంటాం రికరెన్ సెట్టింగ్ అంటే క్యాన్సర్ మళ్ళీ తిరగబెట్టినప్పుడు చాలా తక్కువ వాల్యూమ్లో కనుక డిసీజ్ ఉంటే మనం అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా ఈ రేడియో సర్జరీ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు దాన్ని సేబర్ అంటాం ఆర్ ఎస్బిఆర్టీ అంటాం ఈ ఎస్ఆర్ఎస్నే కనుక మనం ఎక్స్ట్రా క్రేనియల్ ఇండికేషన్స్లో యూజ్ చేస్తే దాన్ని సేబర్ ఆర్ ఎస్బిఆర్టీ అంటాం సో కమింగ్ టు ఫస్ట్ సెట్టింగ్ లంగ్ లంగ్ ఊపిరితిత్తుల్లో వచ్చే క్యాన్సర్స్కి చాలామందికి మనకి ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ అనేది చాలా కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం సో రెగ్యులర్గా స్క్రీన్ చేసుకునే వాళ్ళల్లో అంటే సంవత్సరానికి ఒకసారి ఎవరికైతే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయో ఎవరైతే స్మోకర్స్ ఉంటారో వాళ్ళల్లో కనుక మనం రెగ్యులర్గా స్క్రీనింగ్ చేస్తే మనం ఈ లంగ్ క్యాన్సర్ని చాలా ప్రాథమిక దశల్లోనే గుర్తించవచ్చు సో అట్లాంటి పేషెంట్స్లో మనకి కొంతమందికి ఆపరేషన్ చేయడానికి వీలు లేని వాళ్ళల్లోనో లేకపోతే ఆపరేషన్కి విముఖంగా ఉన్న వాళ్ళల్లో అంటే నాకు ఆపరేషన్ కాకుండా వేరే ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ ద్వారా మనం కనుక ట్రీట్మెంట్ అనేది ఆఫర్ చేయడానికి ఈ లంగ్ కేసెస్లో కొంతమంది సెలెక్టివ్ పేషెంట్స్లో ఈ రేడియో సర్జరీ ద్వారా ఎటువంటి సర్జరీ లేకుండా మనం ఈ క్యాన్సర్ లంగ్ క్యాన్సర్ని ట్రీట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అట్లాగే లివర్ లివర్ క్యాన్సర్స్లో లైక్ హెపటోసెల్యులర్ కార్సినోమా లేకపోతే ప్యాంక్రియాస్ నుంచి కానీ స్టమక్ నుంచి కానీ ఎక్కడన్నా ఈ లివర్లోకి ఈ మెటాస్టాసిస్ అనేవి వచ్చి చేరతాయి అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఆపరేషన్ చేయడం కానీ లేకపోతే ఈ లివర్కి సంబంధించి మనం ఈ రేడియో సర్జరీ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ కామన్ ఇస్ ప్రాస్టేట్ అరవై ఏళ్ళు పైబడిన మగవాళ్ళల్లో ఈ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ అనేది చాలా కామన్గా ఉంటుంది మనం చిన్న స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ద్వారా మనం చాలా ప్రాథమిక దశల్లోనే గుర్తించవచ్చు అట్లా ప్రాథమిక దశల్లోనే గుర్తించిన వాళ్ళల్లో కూడా 
మనం ఈ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ కి రేడియో సర్జరీ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి మనకు స్కోప్ ఉంటుంది ఇవి కాకుండా ఈ ఆలిగోమెటాస్టసిస్ అంటే ట్రీట్మెంట్ అయిపోయి మళ్ళీ జబ్బు తిరగబెట్టిన సిచ్యువేషన్లో చాలా తక్కువ వాల్యూమ్లో డిసీజ్ అనేది రికర్ అయినప్పుడు మనం ఈ రేడియో సర్జరీ పద్ధతి ద్వారా ఈ ఆలిగోమెటాస్టసిస్లో కూడా అబ్లేటివ్ డోసెస్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఇచ్చి మనం దాన్ని క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఈ రికరెంట్ సెట్టింగ్స్లో ఆర్ రీఎరిడియేషన్ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో అంటే ఒక పేషెంట్కి ఆల్రెడీ రేడియేషన్ అయ్యి మళ్ళీ అదే భాగంలో కనుక ఒక చిన్న ట్యూమర్ కనుక మళ్ళీ వస్తే అట్లాంటప్పుడు మనకి రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సర్జికల్ ఆప్షన్ అండ్ రేడియో సర్జరీ ఆప్షన్ సో అందరు పేషెంట్స్లోనూ మనం మళ్ళీ మళ్ళీ సర్జరీ చేయడం అనేది కూడా కుదరదు ఈ రేడియో సర్జరీ ద్వారా అట్లాంటి పేషెంట్స్లో ఈ ట్యూమర్ ఎబ్లేటివ్ డోసెస్ ఇస్తే ఫర్దర్గా సో ఆ క్యాన్సర్ని మనం కంట్రోల్ చేయడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది సో ఇవన్నీ మనకి రేడియో సర్జరీకి సంబంధించి మనం ఎక్కడెక్కడ వాడతామనేది సో ఈ వీడియోలో మనం పూర్తిగా తెలుసుకున్నాం